हेलो बंधुरा वेलकाम बैक आशा करी सबा भलो आ सबा रोज प्रैक्टिस कर आज के बेसिक इंगलिस ग्रामारे जो एकश दिन सीजटा चलते तर डे टोटी फाइव जेखने खूब इम्पर्टेंट एक कन्सेप्ट बुझब जो हे कंटिन्यूस टेंसर कन्सेप्ट तुम्हारे शुरूते ही जे जदि इंगरेजी कथा बोलते हैं तो हमें खूब बसि रूल्स शिखते हैं बाट मिनिमाम जेगुलो फर एक्साम्पल सतटा टेंस के मास्टर करते हैं सीरिजा जरा शुरू थे देखो ओरा निश्चय जान से सतटा टेंस कोगुलो और एक टेंस एकदम बेसिक थे खुटिनाटीगुलो बुझे बुझे एगुची सो आज के टेंस बोझार पाला से कंटिन्यूस टेंस सो कंटिन्यूस टेंस ओके सो कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंटे होते पास होते फ्यूचारे होते कंटिन्यूस टेंसटा कि एर मध्य सेंटेंसगुलो कम थे एक्शनगुलो कम थे एर बेसिक एक ओभारू नेब आगे शुरूते एक दुटो हमें तुम्हारे मजदार जिन बोलि जेटा देखे तुम्हारे मन हो कन्टिन्यूस टेंसटा बुझते पर भावे खूब इजिली डे टू डे लाइफ इंगरेजी कथा बोलते पर कन्टिन्यूस टेंस यूज हो फर एक्साम्पल तुम्हें बोल से दौड़ा से दौड़ा वेको एक क्ज कर से घूरी उड़ा से पढ़ाशुना कर मोबाइल घाट से मोबाइले गेम खेल से से दौड़ा से दौड़ा दौड़ा मैं रानिंग रईट ये सबाई जी दौड़ानो दौड़ मैं रान सो दौड़ा रानिंग एबार कि बोलो पुरो सेंटेंसटा बेसिक लेवेले सब क्लियर ना थकते को सुविधा नहीं जिसटा के क्लियर कराँ क्ज और तुम्हार क्या हे सीजटा के पुरो शुरू थे फलो करा और एक एक कन्सेप्ट जगह बोल इम्पर्टेंट समस्त ग्रामार तुम्हें शिखते होना बाट जे कन्सेप्टो इम्पर्टेंट जगो बोझा इम्पर्टेंट इफ यू रियलि वन टू स्पीक इन इंगलिस जो इंगरेजी कथा बोलते चाओ तो हमें कौन कौन कन्सेप्टो बोझाटा दरकार से ही कन्सेप्टो तुम्हारे सामने इजी भाव तुले धरती एबार दौड़ा जदि इंगलिस दौड़ा इंगलिस जो रानिंग दौड़ा एर इंगलिस की है दौड़ा एर इंगलिस की है दौड़ा एर इंगलिस की है दौड़ा ओके आमाके एबार दौड़ा एर इंगलिस की है ए रकम कर जेको वार्ब नाओ जो पढ़ाशुना पढ़ी भिडियो देखी आई एम व्वाचिंग भिडियो आई एम प्लेइंग भिडियो गेम ओके आई एम इटिंग खाची मान जो इटिंग खाची ये वार्बा एर इंगरेजी जो इटिंग खाचन एर इंगलिस की है खाचिल एर इंगलिस की है खाचिल खाचिल एर इंगलिस की है उत्तरे बोलो जर जिन खाचिल खाचिल ओके ए ए जिनगुल वार्डगुलर इंगलिस की है प्रत्येक वार्डर एखे जगह लेखा एगुल इंगलिस की तुम्हारा बोलते पर ओके सो दैट्स माइ दैट्स माइ क्वेश्चन जी प्रत्येक जेको वार्ड बांगल् जो एक क्या कथा बोली से प्रत्येक वार्डर की इंगलिस आंगलिस डिक्शनारि खुजे इंगलिस पा ओके सो माइ आंसार इज नो ये प्रत्येक वार्डर इंगलिस तुम वोकेबुलर हिसाब से पा ना मैं प्रत्येक वार्डर इंगलिस मिनिंग देर इज नो इंगलिस मिनिंग फर एवरी वार्ड मैं प्रत्येक वार्डर इंगलिस मिनिंग नहीं रखो वार्ब तुम नहीं नाओ मैं जेको क्या नाम बोलो से पढ़ाशुना कर दौड़ा मार् नाच से गई ओके घूरी उड़ा बैग कि जमा कपड़ पैक कर इसी कर घर गोचा ये प्रत्येक क्ज जगह सकाल सन्ध्या थी से प्रत्येक क्या ए रखम अनेकगुलो वार्ड है एक क्जर साथ लिंक करें निजे कथा बोल जे रखम करी विछाना गोछा माँ विछाना गोछा हमें विछाना गोछा छम सो जख ही समय चेन्ज हो जा सबजेक्ट मैं क्या क्या कर चेन्ज हो जा तक ही वार्ड का शब्द देखते पाल्टे जांगलिशे कि शब्द देखते पाल्टे जाए यह प्रश्न एम डि यासिन हेल्पिंग वर्बर सहाज्य या हेल्पिंग वर्बे सहाज्य नीते हो सो एखने हे इंगलिस ग्रामार और बांगला ग्रामारे मध्य बांगला और इंगलिस मध्य डिफारेंस 
সো কেন ইংলিশটা আমাদের কাছে এত কঠিন লাগে তার একটা কারণ হচ্ছে এটা এর বাইরে অন্য অন্য অনেক কারণ আছে যে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখেছি যে ইংলিশে যারা কথা বলে তারা বোধহয় বেশি সাকসেসফুল বা স্মার্ট বা বড় ওকে হাই স্ট্যাটাস এরকম কিচ্ছু নেই আজকের দিনে ইংলিশ জানা আর না জানা এটা কোনোভাবে স্ট্যাটাস সিম্বল না ইংলিশ ইজ এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ সবাইকে এটা জানতে হবে যদি আমাদেরকে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে হয় কমিউনিকেট করতে হয় কেন আজকের দিনে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সব কিছু বাংলা মিডিয়াম কেন না কারণ বাংলা মিডিয়ামে পড়লে কি এডুকেশন পাবো না শিক্ষা পাবো না অবশ্যই শিক্ষা পাবো শিক্ষা না পাওয়ার কিছু নেই বাংলা মিডিয়ামেও শিক্ষা পাবো কিন্তু আরও যে পৃথিবীতে নলেজ আছে জ্ঞানের ভাণ্ডার আছে আরও আরও বিদেশি ওকে কেউ স্পেনিশ কেউ জার্মান কেউ আমেরিকান কেউ ইউরোপিয়ান ওরা যে নিজের নিজের দক্ষতা নিজের রিসার্চ নিজের গল্প ওরা ইংলিশে লিখে রেখেছে মাদার টাংটাকে ছেড়ে অনেকেই এরকম না যে সবার একটা একটা মাদার টাং আছে আমরা যেরকম বাঙালি এরকম যে জার্মান জার্মানিতে থাকে ওর জার্মান যে স্প্যানিশ ওকে কারোর মাদার টাং স্প্যানিশ আছে কারোর পর্তুগিজ আছে কারোর ম্যান্ডেরিয়ান আছে রাইট কিছু কিছু মানুষের ইংলিশ আছে বাই বার্থ ওরা ইংলিশে কথা বলে কিন্তু ইংলিশে যারা কথা বলে বাই বার্থ ওরা ছাড়াও আমরা বাঙালিদের মতো আরও অনেক রকম লোক আছে পৃথিবীতে যারা মাতৃভাষা অন্য কিছু কিন্তু ওরাও কিছু না কিছু ওদের গল্প ওদের কবিতা ওদের টেকনোলজির রিসার্চের রিপোর্ট বা পৃথিবীতে যা ঘটছে ওকে সমস্ত কিছু ইংলিশে লিখছে সো ওই জ্ঞানগুলো ওই নলেজগুলো যদি আমাদেরকে নিতে হয় তাহলে আমাদেরকে ইংলিশটা শিখতে হবে দ্যাট ইজ ওয়ান রিজন সেকেন্ড রিজন কি কেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া আজকের দিনে রিকমেন্ডেড নট অনলি অনলি যে বাংলা মিডিয়ামে পড়লে আমি জ্ঞান পাবো না বা নলেজ পাবো না ততটুকুই পাবো যতটুকু বাংলায় তৈরি করা আছে ওকে তার বাইরে যে জগৎ সেটাতে পাবো না সো সেটাতে যদি না পারি তাহলে ওই ভাষাটাতে যদি দক্ষতা না থাকে তাহলে কেউ বললে সেটা বুঝবো না সো এরকম কোনো জায়গায় যদি আমি কাজ করতে যাই যেখানে লোকে বিদেশিদের সাথে কথা বলে কাজ করে সো সেখানে আমাকে ইংলিশটা না জেলে আমি প্রফেশনাল লাইফেও গ্রোথ করতে পারবো না এই জন্য আমাদেরকে ইংলিশটা শিখতে হয় সো ইংলিশটা শিখতে গিয়ে অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিজ আছে এই ডিফিকাল্টিজগুলোকে যে বাধাগুলো আসে এগুলোকে আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে ওভারকাম মানে এগুলোকে বুঝে এগিয়ে যেতে হবে ইংলিশটাকে কিভাবে আমাদের আমরা মাস্টার করতে পারি তার জন্য বেসিক জিনিসগুলো বুঝতে হবে সমস্ত রুলসের দরকার নেই বেসিক যে ডিফারেন্সগুলো যেরকম ইংলিশ গ্রামার আর বাংলা গ্রামারের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স অনেক কিছু আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে জিনিসটা যে বাংলায় এরকম প্রত্যেকটা যে ওয়ার্ব ক্রিয়া বলি প্রত্যেকটা ক্রিয়া সাবজেক্ট আর সময়ের সাথে মানে কর্তা যে কাজটা করছে আর সময় মানে কোন সময় হচ্ছে তার সাথে প্রত্যেকটা সময়ের সাথে আর প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সাথে আলাদা আলাদা ওয়ার্ড বা শব্দ আছে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল খাচ্ছি আমি খাচ্ছি সে খাচ্ছে হয়ে যায় ওকে সে খাচ্ছে বাবা খাচ্ছেন হয়ে যায় কাজ একই সময়টা একই কিন্তু যেহেতু কর্তাটা আলাদা আমি হলে বলছি খাচ্ছি সে হলে খাচ্ছে কাউকে সম্মান দিয়ে বলছি খাচ্ছেন ওকে এরকম করে যখন সময় চেঞ্জ হয়ে যায় আমি খাচ্ছিলাম ও খাচ্ছিল উনি খাচ্ছিলেন উনি থাকাতে খাচ্ছিলেন সে থাকাতে খাচ্ছিল আমি থাকাতে খাচ্ছি কিন্তু কাজটা কি আলাদা বা সময়টা কি আলাদা কাজটাও একই খাওয়া অতীতের কথা বলছি খাওয়া খাচ্ছি খাচ্ছিলাম খাচ্ছে খাচ্ছিল বা খাচ্ছিলেন সো খাচ্ছিলেন খাচ্ছিল খাচ্ছিলাম তিনটে একই কাজ কিন্তু যেহেতু এখানে কর্তাগুলো চেঞ্জ আমি সে আর উনি সেহেতু ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে রাইট এই জিনিসটা লক্ষ্য করার বিষয় এইটাই ডিফারেন্স এইটাই কি ভিন্নতা বলতে পারি ডিফারেন্স মানে কি বলবো বিভি কি বলবো এটা আর ওটার মধ্যে বাংলা আর ইংলিশের মধ্যে কি আমরা ডিফারেন্স দেখতে পাই ওকে সো একটা একরকম আরেকটা আরেক রকম এবার বাংলাতে যেহেতু এই সমস্ত কোথাও ওয়ার্ড আছে এই জন্য বাংলাটা ওকে মানে বাংলা এরকম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে অন্য কোনো ইংরেজ যে ইংলিশে সবসময় কথা বলে সে যদি এসে শিখতে চায় বাংলা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হবে কিন্তু ইংরেজি শিখতে গেলে আমাদের কাছে ইজি একটা ট্রিক আছে কি এই সমস্ত কোটা ওয়ার্ড খাচ্ছি খাচ্ছেন খাচ্ছিলাম খাচ্ছিল এর জন্য আলাদা আলাদা ওয়ার্ড ইংলিশে ইউজ হয় না একটাই ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ইটিং ইটিংই লাগবে সবটা জায়গায় কিন্তু তার মানে কি শব্দের ইংরেজি ইটিং না এরকম করে দৌড়াচ্ছে মানে রানিং দৌড়াচ্ছি কোনো বাক্যে যদি এই শব্দটা থাকে সেখানেও রানিং হবে দৌড়াচ্ছিলাম এই কোনো একটা বাক্যে আমি সকালবেলা দৌড়াচ্ছিলাম সেখানেও রানিংই থাকবে সে ওরা গতকালকে সন্ধ্যাবেলায় দৌড়াচ্ছিল ওখানেও রানিং থাকবে সো সব জায়গায় রানিং কিন্তু বাংলায় শব্দগুলো আলাদা সো বাংলায় শব্দ আলাদা হলেই যে ইংলিশে আলাদা হয়ে যাবে এরকম না ইংলিশে কনসেপ্টটা আলাদা কনসেপ্টটা আলাদা কনসেপ্টটা কি ইংলিশে বলছে কনসেপ্টটা কর্তা 
কর্তা মানে বাংলায় আমরা বলবো ইংলিশে বলবো সাবজেক্ট বাংলায় যাকে বলছি কর্তা ইংলিশে সাবজেক্ট মানে ডুয়ার অফ দ্য অ্যাকশন যে কাজটা করে সে আর টাইম সময় বা টাইম যাকে ইংরেজিতে আমরা টেন্স বলি ওকে সো এই টাইম সাবজেক্ট আর টাইম যখন চেঞ্জ হয়ে যায় ওকে মানে আমার জায়গায় সে হয়ে গেল বাবা হয়ে গেল উনি হয়ে গেলেন বা সময় এখন খাচ্ছি সকালবেলা খাচ্ছিলাম রাতে বেলা ডিনার খাবো ওকে খাবো এই ক্লাসটার পরে আমি ভাত খাবো সো খাবো খাচ্ছি খাচ্ছিলাম সো একটাই কাজ আলাদা আলাদা সময় আলাদা আলাদা শব্দ নিয়ে নেয় কিন্তু কাজের নেচারটা যদি সেম থাকে মানে কাজের প্রকৃতি কাজের প্রকৃতি যদি এটা থাকে যে কাজটা আমি করছি মানে কাজটা চলছে বা অতীতে চলছিল বা ভবিষ্যতে চলতে থাকবে আমি রাত নটার সময় ডিনার করতে থাকবো আমি খেতে থাকবো অনেকক্ষণ লাগিয়ে খাবো সো আমি ওই তুমি নটার সময় কি করবে আমি নটার সময় ডিনার করব সো হয়তো আমি নটা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই ডিনার শুরু করে দেবো সো নটার সময় কি করবে নটার সময় আমি ডিনার করতে থাকবো সো কাজের প্রকৃতি যদি চলছে এরকম হয় সেই কাজগুলোকে আমরা বলি কন্টিনিউয়াস টেন্স কন্টিনিউয়াস টেন্স সো আবার আরেকটা ভাষা একে বলতে পারি প্রোগ্রেসিভ 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 মানে যার মধ্যে একটা প্রোগ্রেস আছে প্রোগ্রেশন কাজ কাজটা চলতে থাকে কাজটা চলতে থাকে সো আমি এখন তোমাদেরকে এই কনসেপ্টটা বোঝাচ্ছি তুমি ভিডিওটা দেখছো তুমি কিছু লিখছো তুমি আমাকে শুনছো এই যে কাজগুলো এখানে কাজটা চলছে সো কাজটা চলছে তুমি গত ভিডিওটা দেখছিলে তুমি সকালবেলা হোমওয়ার্ক করছিলে তুমি মায়ের সাথে কথা বলছিলে তুমি টিভি দেখছিলে এই যে কথাটা এই সমস্ত কটা কাজের নেচার কি কাজের প্রকৃতি কাজের নেচার বা প্রকৃতি কি প্রকৃতি এই কাজগুলো যেগুলো এখন বলছি যে কাজের নামগুলো নিচ্ছি আমি সে সমস্ত কাজগুলো প্রকৃতি বা নেচার হচ্ছে এগুলো চলছে বা চলছিল বা চলতে থাকবে সো বেসিক্যালি প্রেজেন্টের পাস্টটাতে এখন ফোকাস করি একদিনে তিনটে সময়কে ফোকাস করছি না সো প্রেজেন্ট আর পাস্ট সো কাজটা চলছে বা কাজটা চলছিল এরকম কোনো কাজ আমি সকালবেলা দৌড়েছিলাম সেটা আলাদা সেটা চলছিল না দৌড়েছিলাম একটা কাজ করেছিলাম আমি আমার সমস্ত হোমওয়ার্ক করে নিয়েছি সেটা একটা আলাদা নেচারের কাজ কাজের প্রকৃতিটা আলাদা কিন্তু আমি যদি বলি যে আমি তিনটের সময় হোমওয়ার্ক করছিলাম সো কাজটা তিনটের সময় চলছিল অন গোয়িং বা প্রোগ্রেসিভ বা কন্টিনিউয়াস একই জিনিসের নাম সো এরকম কোনো সময় যখন একটা কাজ চলতে থাকে বা চলতে থেকে ছিল অতীতের কথা বলছি কাজটা চলছিল তখন ঠান্ডা হাওয়া বইছিল ওকে ওরা গল্প করছিল বাচ্চারা বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলছিল কাজের প্রকৃতিটা যদি বারবার একটা কথাই আমি রিপিট করছি কারণ কনসেপ্টটা বুঝে গেলে তুমি ইজিলি কনফিডেন্স পেয়ে যাবে ইংলিশের প্রতি যে ইংলিশে আর বাংলার ডিফারেন্সটা কোথায় কেন আমাদের এত ভয় কেন আমাদের এত ভুল হয় ভুল হয় বলে কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝি না বলে আমাদের কনফিডেন্স আসে না সো কনসেপ্ট আর কনসেপ্ট বোঝা আর কনফিডেন্স আসা দুটো একটার সাথে একটা ইন্টারলিঙ্কড আমরা ভুল এটাই করি যে একদিনে দশটা পাঁচটা ভিডিও দেখে নাও কোন গ্রামার বই ভালো হবে কোন এইটা ভালো হবে কোন এইটা ভালো হবে ইংরেজিতে কথা বলার জন্য এরকম কিছু চাবি লাগানো নেই কোথাও যে চাবিটা তুমি পাচ্ছ না দেয়ার আর সিম্পল থিংস সহজ সরল জিনিস সহজ সহজ কনসেপ্টগুলো বুঝবে বুঝে প্র্যাকটিস করবে ইংলিশ ইজ এ ভেরি ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ বিলিভ মি খুব সহজ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সো আজকের কনসেপ্টটা বোঝা হচ্ছে এই ভিডিওর আমাদের টার্গেট বা অবজেক্টিভ লক্ষ্য এই কনসেপ্টটা এক এক দিনে যদি একটা করে কনসেপ্ট শেখো বিলিভ মি একশোটা ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেডটা কনসেপ্ট এরকম আছে যেগুলো শিখে যেগুলো জেনে গেলে এর বাইরে আর কিচ্ছু দরকার পড়বে না ওকে আর সে সমস্ত কিছুই আমাদের এই একশো দিনের সিরিজে আমি কভার করতে যাচ্ছি সো ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু স্পিক ইন ইংলিশ দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্যাট টাইম তোমার সেই সময়টা দিতে হবে কনসেপ্টটা বোঝার জন্য এবং বোঝার পর প্র্যাকটিস করার জন্য ওকে সো এবার ভিডিওটা কনসেপ্টটাকে আরও ডিটেলসে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করছি ভিডিওটা প্লিজ শেয়ার করে দাও তোমাদের বন্ধুদের সাথে গ্রুপের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকের গ্রুপে যেখানে আরও আরও শিক্ষার্থীরা ইন্টারেস্টেড যারা আছে শেখার জন্য ইংলিশে কথা বলার জন্য ওরাও যেন এই ভিডিওগুলো দেখে শিখতে পারে কিছু বলার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তুমি কোথা থেকে দেখছো তুমি কি করো যদি কমেন্ট করে জানাও আমি ফ্রি টাইমে বসে সেগুলো পড়তে খুব ভালো লাগে কে কোথা থেকে বলছো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাংলাদেশ থেকে মোহাম্মদ সাকিল থ্যাংক ইউ দীপ্তি লিলি পার্থ থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান সো সো এখানে আসে আমরা কিভাবে বলবো রাইট কনসেপ্টটা কি কনসেপ্টটা এটা যে 
বাংলায় আমরা আলাদা আলাদা শব্দ থাকা সত্ত্বেও কাজের নেচার যদি কন্টিনিউয়াস থাকে মানে কাজটা চলছে বা চলছিল এরকম যদি থাকে তাহলে ভার্বের আই এন জি ফর্ম আমরা ইউজ করি যেটাকে ভি ফোরও বলে থাকি যারা এই বেসিক ডে ওয়ান থেকে দেখছো ওরা ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ কী ভালো করে জানো ওকে যারা দেখনি ওরা শুরু থেকে প্লে লিস্টটা দেখা শুরু করে তাহলে সব বুঝে যাবে সো ভি ফোর যেটা হচ্ছে ভার্বের বেসিক ভি ওয়ান প্লাস আই এন জি ফর্ম ফর এক্সাম্পল রান থেকে হয়ে গেছে রানিং এবার কোথাও কোথাও একটা এক্সট্রা লেটার লেগে যায় বা ওয়াই উঠে আই লেগে যায় সেগুলো আলাদা সেগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে করতে চলে আসবে সবাইকে রাইটিংয়ে এক্সপার্ট হতে হওয়ার দরকার পড়ে না যারা রাইটিং এক্সপার্ট হবে ওরা লিখতে লিখতে সেই ওয়ার্ডগুলো এক্সট্রা ওয়ার্ডগুলো চলে আসবে বাট জেনারেলি একটা ওয়ার্ড তার সাথে শেষে আইএনজি থাকে ফর এক্সাম্পল ইট ওকে ই এট ইট ইট ইটের সাথে আইএনজি লাগিয়ে দিলাম হয়ে গেলো ইটিং সো এই রানিং ইটিং তারপর প্লে পি এল এ ওয়াই প্লে প্লের সাথে আইএনজি প্লেইং ওকে এরকম করেই ফর এক্সাম্পল কুক আমি রান্না করি কুক কুক থেকে হয়ে গেল কুকিং সো আমি রান্না করছি আমি রান্না করছিলাম মা রান্না করছে মা রান্না করছিল বুঝো ব্যাপারটা কন্টিনিউয়াস এর প্রকৃতিটা নেচারটা বোঝাই আজকের কনসেপ্ট একটা এতটা সময় দিয়ে যদি একটা কনসেপ্ট না বুঝতে পারো তাহলে সময়টাও নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য এরকম করো না দশ মিনিট পনেরো মিনিট বুঝলাম দেখলাম মাঝখান থেকে খুটুর খুটুর করে ওকে খুটে খুটে দেখলাম স্কিপ করে করে তারপর কনসেপ্টটা বুঝলাম না সেই সময়টা নষ্ট হয়ে যাবে না তুমি কনসেপ্টটা পুরোপুরি বুঝতে পারবে না কনফিডেন্সটা গেইন করতে পারবে এই জন্য সময়টা ইনভেস্ট করতে হবে তোমাকে যেরকম করে আমরা মিউচুয়াল ফান্ডে কিছু ইনভেস্ট করলে সেটা ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম বাড়ে বা কোথাও ইনভেস্ট করলে বাড়তে পারে ওকে এরকম করেই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে একটা স্কিল অ্যাকোয়ার করতে গেলে একটা স্কিলকে নিজেকে নিজে আপগ্রেড করতে গেলে সেখানে সময় দিতে হবে তোমাকে ওকে একটা ক্লাসে গেলে একটা স্পোকেন ইংলিশ ইনস্টিটিউটে গেলে আমি ফি দিয়ে এক ঘন্টা বসে থাকি ওকে তাহলে কেন ইউটিউবে যদি পাই সেখানে কেন আমি সেই সময়টা দেব না তো যদি তুমি ইন্টারেস্টেড হো যদি মনে হয় যে আমার ভিডিও থেকে তুমি তোমরা শিখতে পাবে সেই জিনিসগুলো বুঝতে পারবে তাহলে সেই সময়টা দাও এবং তারপর প্র্যাকটিস কর সো যেটা বলছি নেচার বা প্রকৃ প্রকৃতি কি এই কন্টিনিউয়াস টেন্সে সেটাই বোঝা আজকের কাজ আমাদের সো যখন আমি বলছি যে আমি কিছু কাজ করছি বা কিছু কাজ করছিলাম মা রান্না করছে আমি রান্না করছি আমি রান্না করছিলাম আমি মা রান্না করছিল ওকে তো মা সকালবেলা রান্না করছিল এই সমস্ত কাজগুলোর নেচার একরকম আবার আমি যদি বলি মা আজকে মাছ রান্না করেছে এই করেছে এটার কিন্তু নেচারটা আরেক রকম এটা কাজটা হয়ে গেছে ওকে বা আমি সকালবেলায় সকালবেলা স্যান্ডউইচ বানিয়েছিলাম ওকে বা আমি আজকে ডাল রান্না করেছিলাম এই করেছিলাম এটার প্রকৃতি কিন্তু আলাদা প্রকৃতি মানে কাজটার ধরন যে আমি একটা কাজ করেছিলাম এই ধরনটা আলাদা কিন্তু আমি কাজ করছিলাম এই যে ওয়েভ দিয়ে যেগুলো বোঝানো মানে কাজটা চলছিল তখন এই ডিফারেন্সটা বোঝো বাঙালি এতটুকু ডিফারেন্স আমি আশা করি যে তোমরা সবাই বুঝতে পারবে ডিফারেন্সটা যে আমি টিভি দেখছি আর টিভি দেখছিলাম এই দুটো প্রকৃতি একই যে দেখছি কাজটা করছি এই মুহূর্তে কাজটা করছি টিভি দেখছি আর আমি টিভি দেখছিলাম তখনও কাজটা চলছিল কিন্তু যদি আমি বলি তোমাকে যে আমি টিভি দেখেছি বা টিভি দেখেছিলাম আমি মুভি মুভিটা দেখেছিলাম গত ভিডিওটা দেখেছিলাম দেখেছিলাম যখন বলবো সেই কাজটার প্রকৃতি কিন্তু আলাদা কেন বলছি এত জোর দিয়ে বারবার কারণ হচ্ছে প্রকৃতিটা না বুঝলে তোমরা আবার গুলিয়ে ফেলবে ভাববে যে কাজ করেছিলাম তখন কেন আমি দৌড়েছিলাম তখন কেন রানিং বলবো না সো প্রকৃতিটা বুঝতে হবে যে আমি দৌড়াচ্ছি আর দৌড়াচ্ছিলাম এই দুটো একই প্রকৃতির কাজ সময় আলাদা এখন দৌড়াচ্ছি সকালবেলা দৌড়াচ্ছিলাম কিন্তু আমি আজকে দশ কিলোমিটার দৌড়েছি বা আমি আজকে দৌড়াইনি এখানে কাজের প্রকৃতি আলাদা আমি একটা কাজ করেছি সিম্পল পাস্ট আমি একটা কাজ করব সিম্পল ফিউচার কিন্তু একটা কাজ করছি করছিলাম এই দুটো একই প্রকৃতির কাজ সময় আলাদা আলাদা বুঝতে পারছো এরকম করে আমি করছি মা করছে উনি করছেন শব্দগুলো আলাদা আলাদা হলেও যে করছি করছে করছেন শব্দগুলো আলাদা আলাদা হলেও প্রকৃতি সেম কাজের ধরনটা একই এরকম করে সময় যদি চেঞ্জ হয়ে যায় আমি করছিলাম মা করছিল উনি করছিলেন এই তিনটেরও আর শুরু শুরুতে এর আগে যে তিনটে বললাম এই ছটা ওয়ার্ডের ধরন বা প্রকৃতি সেম করছি কোনো একটা কাজ করছি 
সে করছে মা করছে মা রান্না করছে আর উনি রান্না করছেন ওকে এই জিনিসটা এই কনসেপ্টটা বোঝাই তোমার আজকের কাজ করছি করছে করছেন এই তিনটে কাজের ধরন বা প্রকৃতি এক এরকম করেই করছি থেকে যদি বলি করছিলাম আমি রান্না করছিলাম আমি বিছানা গোছাচ্ছিলাম আমি টিভি দেখছিলাম বই পড়ছিলাম ওকে করছে করছে থেকে করছিল ওকে মা রান্না করছিল মা আমাকে খাইয়ে দিচ্ছিল ওকে মা কিছু একটা বাবা বাবার সাথে কথা বলছিল মানে কাজ করছিল সেম প্রকৃতি এই পুরো পুরো এই ছটা ওয়ার্ড করছেন থেকে করছিলেন ওকে করছিলেন উনি রান্না করছিলেন উনি বই পড়ছিলেন এই যে ছটা ওয়ার্ড এগুলোর প্রকৃতি সেম এই তিনটের সময় এক প্রেজেন্ট এই তিনটের সময় আর এক পাস্ট আর তিনটেতে আলাদা আলাদা কর্তা ইউজ হওয়াতে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন ফার্স্ট পার্সেন আমি আমার কথা বলছি আমি করছি আমি করছিলাম সময় আলাদা আলাদা এখানে থার্ড পার্সেনের কথা বলছি যে বোন বা ভাই বা মা রান্না করছে রান্না করছিল এবার থার্ড পার্সেন একটু অন্য সম্মান দিয়ে যেরকম আমরা ইংলিশে এই জিনিসটা হয় না যে তুমি আর আপনি ইংলিশে হয় ইংলিশে হয় না বাংলায় হয় তুমি আপনি তুই ইংলিশে সবাইকে বলি ইউ সো বাংলায় অনেক বেশি সো করছে করছিল করছেন করছিলেন ওকে কাজের এই যে প্রেজেন্টে এতগুলো পাস্টে এতগুলো আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কাজের ধরনটা সেম এই কনসেপ্টটা বোঝো বাস এতটা জোর দিয়ে বলার পেছনে কারণ আছে আমি তোমাদেরকে এরকম সিক্রেট ট্রিকগুলো বলছি যেগুলো ফলো করে যে কনসেপ্টগুলো বুঝে নিলে পুরো ফুল কনফিডেন্স চলে আসবে সেই কনসেপ্টটা বোঝো যে এই যে ধরনের কাজগুলো করছি করছিলাম করছে করছিল করছেন করছিলেন এর এই ধরনের বাইরেও কিন্তু সেম ওয়ার্ড দিয়ে আলাদা আলাদা ওয়ার্ব হয় কীরকম আমি করেছি বা আমি করেছিলাম সেটার কাজের ধরন পাল্টে যায় আমি করেছি আমি করেছিলাম সে করেছিল ওকে বা আমি করেছি আমি আমি করেছিলাম বা মা রান্না করেছে করেছে সেটা আলাদা করেছিল সেটা আলাদা করেছেন সেটা আলাদা করেছিলেন করেছিলেন আর করছিলেন দুটো আলাদা বুঝো ব্যাপারটা করেছিলেন মানে একটা কাজ করেছিলেন আর করছিলেন কাজটা চলছিল করছেন একটা কাজ চলছে করেছেন চলছে না শেষ কাজটা শেষ করেছেন সো করেছেন করেছিলেন এগুলো এক ধরনের কাজ অন্য ধরনের কিন্তু আজকের বিষয়বস্তু আমাদের কন্টিনিউয়াস ট্রেন যেহেতু বুঝতে হবে সো করেছেন বা করেছিলেন এর কনসেপ্টটা মাথায় ঢোকাতে হবে সো কাজটা যখন চলছে অনেকেরই মনে হচ্ছে যে ভিডিওটা একই কথা দাদা বারবার বলে যাচ্ছে বাট বিলিভ মি পাঁচ ছ বছর ধরে ইংরেজি পড়াচ্ছি সো ইংলিশে স্টুডেন্টদেরকে এটাতেই স্ট্রাগল করতে দেখছি যারা বেসিকে আছে সো আমার কাজ এই সিরিজটাতে কোনো যারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছো বা অ্যাডভান্স লেভেলে আছো ওদেরকে ওদেরকে সন্তুষ্ট করার নয় সো কারোর কাছে যদি বেশি ওভারওয়েলমিং মনে হয় এই কনসেপ্টগুলো পুরোপুরি বুঝো তাহলে না দেখলেও চলবে যে আমি পুরোপুরি বুঝি কিন্তু যারা বেসিকে আছো এই জোর লাগানো গলা ফাটিয়ে কথা বলা জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ আই নো যারা বেসিকে আছো তোমাদেরকে তোমরা ছেড়ে দাও মাঝখানে যাতে না ছাড়ো ইংলিশটাকে ভয় পেয়ে যেতে না ছেড়ে দাও তার জন্য আমি এতটা এফোর্ট লাগাচ্ছি এক একটা কনসেপ্টকে এতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি সো প্লিজ স্টিক টু ইট ওকে বোঝো কনসেপ্টটা বুঝলেই ইজিলি এগোতে পারবে ইংলিশে কথা বলতে পারবে কনফিডেন্স গেইন করতে পারবে যে ইংলিশে আমিও কথা বলতে পারবো ওকে সো এইবার কি বলছো দাদা হাউ স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্সি ফার্স্ট প্লিজ টেল মি তারেক ইয়ার ডেফিনেটলি ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট যে গ্রামারের ছোট ছোট ভুলগুলো হচ্ছে সেগুলো আস্তে আস্তে একদিনে হবে না আস্তে আস্তে এক মাস দু মাসের মধ্যে ইম্প্রুভ হয়ে যাবে টেন্স শিখতে খুব বেশি সময় লাগে না ওকে এবার এবার বলছি আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য ইংলিশ নেই এটা যারা শুনছ ওদের মাথায় ঢুকছে লক্ষ লক্ষ আরও লার্নার্স আছে যারা ইংরেজি শুনতে চায় শিখতে চায় কিন্তু এই কনসেপ্টটাই এখনও ক্লিয়ার নয় যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য আলাদা ইংলিশ নেই ওকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য আলাদা ইংলিশ নেই কনসেপ্টটা না বুঝলে ইংলিশে কথাই বলতে পারবে না কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে প্রত্যেকটার জন্য একটাই ওয়ার্ড ইউজ হবে আইএনজি দিয়ে ওকে যেহেতু কাজের ধরন একটাই নেচার একটাই কন্টিনিউয়াস টেন্স সো আমি রান্না করছি তার জন্য আই অ্যাম কুকিং মা রান্না করছে মাই মাদার মাই মাদার ইজ কুকিং 
উনি রান্না করছেন হি বা শি ইজ কুকিং তুমি রান্না করছো এখানে শুধু সবকটা লেখিনি আরও আছে তুমি রান্না করছো ইউ আর কুকিং ওকে ওরা রান্না করছে দে আর কুকিং ওকে সো ফর এক্সাম্পল দে ওরা রান্না করছে আর একটা লাগাচ্ছি ধরো এখানে এই যে মা রান্না করছে বা ওরা রান্না করছে সো মা রান্না করছে মাই মাদার ইজ কুকিং ওরা রান্না করছে দে আর কুকিং ওকে সো কুকিংটা সেম থাকছে বাংলায় শব্দগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইংলিশে চেঞ্জ হচ্ছে না ইংলিশে একটাই ওয়ার্ড থাকছে কুকিং কেন কারণ একটাই যে এই সমস্ত কটা কাজের ধরন বা নেচার একটাই কি নেচার কন্টিনিউয়াস কাজগুলো চলছে এবার কথা হচ্ছে এখানে এম আইয়ের সাথে এম হয়েছে মাই মাদার বা হি সি এর সাথে ইজ হয়েছে দের সাথে আর হয়েছে এটা কয়েকদিন আগেও ভিডিওতে একই জিনিস চর্চা করে আসছি কেন এই জিনিসটা হলো যে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন মানে যে বলে যে করে সে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সো আই আইয়ের সাথে এম এরকম করে থার্ড পার্সন মানে আমি আর তুমি তুমি হচ্ছ সেকেন্ড পার্সন যে যাকে বলে ওকে যে বলছে সে ফার্স্ট পার্সন যাকে বলছে সে সেকেন্ড পার্সন সো ইউ আর ইউ দের জায়গায় যদি বলি ইউ ইউ আর ওয়াচিং তুমি ভিডিওটা দেখছো তুমি রান্না করছো ইউ আর কুকিং সো ইউ আর কুকিং এখানে ইউর সাথে আর হয়েছে ফার্স্ট পার্সনের সাথে এম ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার আই এর সাথে এম ইউ এর সাথে আর আর বাকি আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীতে যত কিছু আছে তাদের মধ্যে একজনের যদি কথা বলি সবার সাথে ইজ যেরকম মাই মাদার ইজ হি ইজ শি ইজ মাই ব্রদার ইজ মাই টিচার ইজ দ্য বয় ইজ দ্য গার্ল ইজ কুকিং ওকে সো যেটাই বলি না কেন প্রেজেন্টে যখন কথা বলছি যে একটা কাজ চলছে তখন এম বা ইজ বা আর এই যে শুরুতে দেখেছ এম ইজ আর এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্টে প্রেজেন্টে যে কাজটা বর্তমানে চলছে এরকম যদি হয় এম বা ইজ বা আর প্লাস ভার্বের আইএনজি ফর্ম কুকিং কুকিং হতে পারে প্লেইং হতে পারে ইটিং হতে পারে রানিং হতে পারে আই এম রানিং মাই মাদার ইজ ইটিং শি ইজ প্লেইং হি ইজ প্লেইং দে আর প্লেইং দে আর ইটিং দে আর রানিং ওকে বাকি স্ট্রাকচারটা এবার সেম থাকবে সো স্ট্রাকচারে কি হচ্ছে স্ট্রাকচারে হচ্ছে এইটা হচ্ছে সাবজেক্ট আমাদের কর্তা সাবজেক্ট থাকছে সাথে এম বা ইজ বা আর সাবজেক্টের উপরে নির্ভর করে আই থাকলে এম হি সি মাই মাদার হি মাই ফাদার ওরকম করে থার্ড পার্সন থাকলে ইজ আর বাকি দে ইউ ওদের সাথে আর প্লাস ভার্বের আইএনজি ফর্ম দ্যাটস ইট দ্যাটস দ্য সিম্পল কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা বুঝতে হবে কনসেপ্টটা বুঝলে আগামী দিনের ক্লাসগুলোতে আমরা প্রশ্ন বানানো শিখবো নেগেটিভ বানানো শিখব নেগেটিভ প্রশ্ন পজিটিভ প্রশ্ন সমস্ত কিছু তুমি কি দৌড়াচ্ছ তুমি কি এখন ভিডিও দেখছো তুমি কি ভিডিও দেখছো না ওরা কি দেখছে ওরা কি দেখছিল ওরা কি দেখছিল না ওকে ওরা কি খেলছিল ওরা কি গাইছিল নাচছিল লাফাচ্ছিল ওকে এই ইচ অ্যান্ড এভরি কাইন্ড অফ সেন্টেন্স কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান মেক ইজিলি প্রত্যেক ধরনের বাক্য তুমি সহজভাবে বানাতে পারবে যদি একবার কনসেপ্টটাকে বুঝে যাও সো আই কনগ্রেচুলেট অল অফ ইউ যারা এতক্ষণ ধরে এই কনসেপ্টটা বুঝছো যারা বেসিকে আছো ওকে সো তোমাদের এই সময়টা কাজে লাগবে ডোন্ট ওয়ারি যারা দেখছো ওদের সময়টা কাজে লাগবে সো চলে আসি এখানে কনসেপ্টের জায়গায় যেখানে বলছি আমি এম ইজ আর বলছি বর্তমানে কিন্তু কাজের ধরন যদি সেম থাকে আর সময়টা অতীত হয়ে যায় মানে সেম কাজ কিন্তু সময়টা অতীত ফর এক্সাম্পল আমি রান্না করছি বা আমি খাচ্ছি এটা না বলে আমি যদি বলি আমি খাচ্ছিলাম আমি করছিলাম আমি সে করছিল ওরা ওনারা করছিলেন এরকম যদি হয় তখন কি হয়ে যাবে যেখানে যেখানে এম আর ইজ ছিল সেখানে সেখানে হয়ে যাবে কি ওয়াজ ওকে আই ওয়াজ মাই মাদার ওয়াজ হি ওয়াজ শি ওয়াজ সো আই ওয়াজ রানিং আমি দৌড়াচ্ছিলাম আই বলো আমার সাথে আই ওয়াজ রানিং আমি দৌড়াচ্ছিলাম আই ওয়াজ ইটিং আমি খাচ্ছিলাম আই ওয়াজ প্লেইং আমি খেলছিলাম আই ওয়াজ টকিং আমি কথা বলছিলাম আই ওয়াজ ওয়াচিং আমি ভিডিও দেখছিলাম আই ওয়াজ প্র্যাকটিসিং আমি প্র্যাকটিস করছিলাম আই ওয়াজ স্লিপিং আমি ঘুমোচ্ছিলাম এরকম করি ঘুমোচ্ছিলাম খাচ্ছিলাম কথা বলছিলাম এরকম আছে সবকটা পেছনে লাম আমি বলছি আমি আছি সাবজেক্টের জায়গায় আমি আছি বলে সবকটা পেছনে খাচ্ছিলাম ঘুমাচ্ছিলাম এরকম হয়েছে কিন্তু সেম জায়গায় আমাকে চেঞ্জ করে দিয়ে আমি তোমার কথা বলছি তুমি ঘুমাচ্ছিলে তুমি খাচ্ছিলে তুমি কথা বলছিলে ওকে সো কথা বলছিলে খাচ্ছিলে হলো বলে ইংলিশটা চেঞ্জ হবে না ইংলিশটা চেঞ্জ হবে না কি চেঞ্জ হবে ইউ এর সাথে যেখানে আর আছে ইউ এর সাথে আর হয়ে যাবে আর 
ওকে সো ইউ আর তুমি খাচ্ছ ইউ আর আর যেখানে আর আছে ছিল ওকে যেরকম তুমি খাচ্ছ ইউ আর ইটিং ইউ আর প্লেইং তুমি খেলছো তো তুমি খেলছিলে তুমি ঘুমাচ্ছিলে যখনই হবে তখন আর এর জায়গা হয়ে যাবে ওয়্যার ওকে সো এখানে তিনটে এম ইজ আর কিন্তু এই এম আর ইজ যাদের সাথে বসেছিল ওদের সাথে হয়ে যাবে ওয়াজ যাদের সাথে আর হয় ওদের সাথে হয়ে যাবে ওয়্যার সো বলো আমার সাথে মাই মাদার ওয়াজ কুকিং শি ওয়াজ কুকিং দে ওয়্যার প্লেইং দে ওয়্যার প্লেইং ইউ ওয়্যার ওয়াচিং তুমি দেখছিলে ইউ ওয়্যার ওয়াচিং ইউ ওয়্যার ওয়াচিং সো এই কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে যে কন্টিনিউয়াস টেন্সের আমরা আরও আরও ক্লাস দেখবো যেখানে পজিটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার সব কিছু ইজিলি বুঝতে পারবে ওকে সো আরেকবার আই ওয়াজ টকিং ভেরি গুড স্যার নেগেটিভ কেমন নেগেটিভে নো আসবে ওকে আই ওয়াজ নট আই ওয়াজেন্ট ওকে নো না নট আসবে আই ওয়াজেন্ট প্লেইং আই অ্যাম নট কুকিং মাই মাদার ইজ নট কুকিং মা রান্না করছে না মা এখন ঘুমোচ্ছে না মাই মাই মাদার ইজ নট স্লিপিং নট আসবে ফাইন প্রশ্ন কিভাবে হবে স্যার আমার কথাটা প্লিজ শুনেন অনিমেশ রাজক হ্যাঁ অনিমেশ বলো কি বলছো মাই মাদার ওয়াজ ওয়াচিং টিভি সিরিয়াল ওকে জ্যাকসন সিলেট ভূমিকম্প হয়ে সিলেটে ভূমিকম্প হয়েছে এই মাত্র ও মাই গড আই ডোন্ট নো ও আই হোপ আই উইশ এভরিথিং ইজ ওকে আমি আপনার ক্লাস দেখছি জ্যাকসন ইউ আর ওকে সো এটা কি ইংলিশে বলো আমি আপনার ক্লাস দেখছি আই অ্যাম ওয়াচিং ইয়র ক্লাস আই অ্যাম ওয়াচিং শি ওয়াজ নট ইটিং ভেরি গুড কুসুম নাসিমা মিঠু মাই ফ্রেন্ড প্লেইং ফুটবল নাসিমা না এটা যেটা বললাম মাই ফ্রেন্ড ইজ প্লেইং এবার কনসেপ্টের সেকেন্ড পার্ট ওকে এতটুকু কনসেপ্ট বুঝেছো এবার ইম্পর্টেন্ট কোথায় যে জিনিসটা ছাড়া ইংলিশ বলা যাবে না সেটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব সো এই যে বললাম এখানে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলোকে খাতার উপরে লেখো লেখে তিনটে স্টার্ট দাও এক দুই তিন যে ভার্বের আইএনজি ফর্ম মনে রাখা তিনটে জিনিস এখানে মনে রাখার আজকের ক্লাসে তিনটে জিনিস তোমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে পুরো কনসেপ্টটা বুঝতে পারবে কি একটা হচ্ছে কাজের নেচার কোন নেচারের কাজগুলোকে কন্টিনিউয়াস বলি এটা বুঝতে হবে ওকে যে দৌড়াচ্ছি দৌড়াচ্ছিলাম করছি করছিলাম খাচ্ছি খাচ্ছিলাম সব কটাই কন্টিনিউয়াস কোনোটা প্রেজেন্টে কোনোটা পাস্টে এটা একটা মনে রাখতে হবে দু নম্বর কি মনে রাখতে হবে দু নম্বর মনে রাখতে হবে আমাদের কোন হেল্পিং ওয়ার্কগুলো ব্যবহার হচ্ছে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার প্রেজেন্টে অ্যাম ইজ আর কার সাথে অ্যাম ইজ আর বসবে আর পাস্টে ওয়াজ ওয়্যার কার সাথে ওয়াজ ওয়্যার বসবে এই দুটো জিনিস হলো আর থার্ড জিনিসটা খুবই ইজি সবচেয়ে ইজি ইজি যে এই নেচারের কাজের জন্য একটা ধরনেরই ভার্ব ইউজ হয় সেটা হচ্ছে ভি ফোর বা ভার প্লাস আইএনজি ওকে সো এই তিনটে জিনিস হচ্ছে আজকের মানে আজকের না শুধু আগামী তিন চার দিন ধরে যেটা আমরা পুরো প্র্যাকটিস করতে থাকবো কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে প্রশ্ন উত্তর সমস্ত ধরনের এই সমস্ত জিনিসের বিষয়বস্তু মেইনলি তিনটে জিনিসের উপরেই একটা হচ্ছে তোমার কনসেপ্ট কাজের প্রকৃতি মানে শব্দের মধ্যে কোন শব্দটা কন্টিনিউয়াস বোঝায় সেই জিনিসটা বোঝা কনসেপচুয়ালাইজ করা ওকে বোঝা যে আমি একটা যে কোনো কাজের নাম নিচ্ছি ফর ফর এক্সাম্পল ঘুরি ওড়ানো ঘুরি ওড়ানো সো তুমি বলো ঘুরি ওড়ানোর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কি হবে ঘুরি ওড়াচ্ছি ঘুরি ওড়াচ্ছে ঘুরি ওড়াচ্ছি ওড়াচ্ছেন ওকে এরকমই তুমি ঘুরি ওড়াচ্ছ পাস্টে বলতে গেলে আমি ঘুরি উড়াচ্ছিলাম সে ঘুরি উড়াচ্ছিল তুমি ঘুরা ঘুরি উড়াচ্ছিলে এই যে কথাগুলো এই ওয়ার্ডগুলো এগুলো বাইরে আরও ওয়ার্ড আছে যে আমি ঘুরি ওড়াই ওকে ওরা ঘুরি ওড়ায় সো ওড়াই ওড়ায় এরকম আসলে স্ট্রাকচার পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে এরকম আর স্ট্রাকচার থাকবে না এই আইএনজিও থাকবে না অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যারও থাকবে না এই জন্য বলছি নেচার কাজের নেচারটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট সো আমি খেলছি আমি যদি বলি আমি সকালবেলা খেলেছি আমি রোজ ফুটবল খেলি আমি রোজ দৌড়াই তাহলে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার আর আইএনজি আসবে না আমি গতকালকে দৌড়াইনি ওকে বা গতকালকে দৌড়েছিলাম তাহলে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যারও আসবে না এনজিও আসবে না বুঝতে হবে নেচার কাজের প্রকৃতি যে আমি দৌড়াচ্ছিলাম কাজ করছিলাম কন্টিনিউয়াস কাজ বাংলায় দেখতে কীরকম হয় বাংলায় কোন কাজগুলোকে কন্টিনিউয়াস বলি দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছিল দৌড়াচ্ছি দৌড়াচ্ছিলাম কিভাবে বুঝবো ছি ছি ছে ছে দেখে শেষে না এই টেকনিকগুলো আমি একদমই পছন্দ না আমার যে কাজের শেষে ওয়ার্ডের শেষে ছি ছে থাকলে এরকম হবে ছিলাম ছুলুম থাকলে ওরকম হবে না বোঝো 
ওকে সবাই বড় হয়েছে এতটুকু কাজ আর এটা এটা আমাদের মাতৃভাষা এইটাতে বোঝা যাবে ইজিলি সো কোন কাজগুলোকে কন্টিনিউয়াস বলবো ওকে তোমাকে ছে ছি ছু মনে রাখতে হবে না তুমি কাজের নেচারটা বলো যে আমি একটা কাজ চলছে এখন কোনভাবে কিভাবে বললে কাজটা চলে আমি পড়েছি বললে তো কাজ চলছে না আমি পড়ছি বললে কাজটা চলছে মাঠে কৃষক ধান লাগাচ্ছে বা সার দিচ্ছে বা জমি চষছে চষছে বললেই তো বোঝা যাবে না যে কাজটা চলছে সকালবেলা জমি চষে ছিল সেটা তো আর কাজটা চলছে না বা চলছিল এরকমও না কাজ হয়ে গেছে কাজটার প্রকৃতি অন্যরকম সো কাজের প্রকৃতি বুঝে এতটুকু যদি বোঝার জন্য ব্রেনটাকে ইউজ করাও তাহলে ইংলিশটা পুরো আয়ত্তে আসবে আদারওয়াইজ কোনো সময় সেই কনফিডেন্ট গেইনি হবে না নিজের মধ্যে যে আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারছি ছে ছু ছি এর ট্রিকে পড়ে থাকলে সো প্লিজ ওই ট্রিকগুলো থেকে একটু বাইরে আসো নিজের ব্রেনটাকে ইউজ করো ছে ছু ছি মনে রাখতে হবে না এভাবে মনে রাখো যে একটা কাজের প্রকৃতি কি রকম করে যখন বলি তখন সেটাকে কন্টিনিউয়াস বলি যে কাজটা চলছে বা চলছিল দ্যাটস এট কাজটা চলছে বা চলছিল সে যে কোনো ধরনের কাজ হোক একটা ফ্যান আমার ফ্যানটা চলছে না আমি রিপেয়ারে মেকানিক ডেকেছি সে এসে ফ্যানটা চেক করছে ওকে ফ্যানটা ঠিক করছে তাহলেই তো সেটা কন্টিনিউয়াস সে ফ্যানটা ঠিক করে দিয়েছে সেটা তো আর কন্টিনিউয়াস না কাজ চলছে না কাজ চলছে কোন সময় হবে সে ফ্যানটা ঠিক করছে সো ঠিক করা ইংরেজি কি রিপেয়ার রিপেয়ার থেকে ঠিক করছে যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াসে সো আইএনজি হয়ে যাবে রিপেয়ারিং হি রিপেয়ারিং হি রিপেয়ারিং বললে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে না সো এখানে ঢুকে যায় আমাদের হেল্পিং বার্ব যে তিন স্টার দিয়ে লিখেছি যে হেল্পিং বার্বটা না লাগালে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হবে না সো তিনটে জিনিস যে এই যে হেল্পিং বার্বটা লাগাতে হবে এটা মনে রাখতে হবে সো হি ইজ ও ফ্যান ঠিক করছে হি ইজ এটা লাগাতে হবে হি ইজ রিপেয়ারিং রিপেয়ারিং দ্য ফ্যান ওকে হি ইজ রিপেয়ারিং দ্য ফ্যান ও ফ্যানটা রিপেয়ার করছে রিপেয়ার রিপেয়ারিং ঠিক আছে আমার মাঝে মধ্যে স্পেলিং মিস্টেক হয়ে যায় প্লিজ ইগনোর দ্যাট এরকম না বোর্ডের মধ্যে ভুলে কিছু একটা ওয়ার্ড লিখে দিলাম ওটা একটা অক্ষর একটা লেটার মিস হয়ে গেল বা ভুল হয়ে গেল সেই ওটা ওটাকে কারেক্ট মেনে নিতে হবে না ওকে জাস্ট ইউ ক্যান চেক দ্য গুগল ওর ডিকশনারি আজকের দিনে ফোনের মধ্যে জাস্ট কারেক্ট ওয়ার্ডটা সার্চ করলেই বেরিয়ে যাবে সো প্লিজ ডোন্ট টেক এভরিথিং যে যাই আমি লিখছি এ টু জেড অনেক সময় লিখতে গিয়ে একটা ভুলে একটা লেটার ভুল হয়ে যায় বা কোনো সময় আমার আমি কনফিউশনও ভুল হয়ে যায় সো প্লিজ ডোন্ট মিনস কনসিডার ইট যে আমি লিখে দিলাম মানে কারেক্ট যেটা কারেক্ট হবে যে ওয়ার্ডের যে ওয়ার্ডটা ডিকশনারিতে আছে সেটা কারেক্ট হিসেবে গণ্য করবে ওকে সো হি ইজ রিপেয়ারিং রিপেয়ার এই হচ্ছে রিপেয়ার আমাদের সো হি রিপেয়ার যদি বলি ফ্যানটা ঠিক করেছে বাট ফেন ফ্যানটা ঠিক করে দিয়েছিল হি রিপেয়ার দ্য ফ্যান হি রিপেয়ার দ্য ফ্যান তখন আর হেল্পিং বার্ব লাগে না এটা আমরা ডে টোয়েন্টি ফোর অব্দি তাই শিখছিলাম সিম্পল পাস্ট হি রিপেয়ার দ্য ফ্যান ও ফ্যানটা ঠিক করেছিল এবার এখানে যদি নেগেটিভে বলতে চাই তাহলে হি ডিড নট রিপেয়ার দ্য ফ্যান এটা আমরা শিখেছিলাম সিম্পল পাস্টে তো কাজের ধরনটা বা প্রকৃতি যেটা বারবার বলছি প্রকৃতিটা কি কাজটা করা হয়ে গেছিল কিন্তু আজকে শিখছি যে কাজ করা চলছে সো ও রিপেয়ার করছে ও ফ্যানটা ঠিক করছে বা ফ্যানটা ঠিক করছিল সকালবেলা ও ফ্যানটা ঠিক করছিল তো তখন যখন কথা বলছি তখন কাজ করছিল কাজটা চলছিল হতে পারে অতীত তো কাজের নেচারটা চলমান সো এইটাই হচ্ছে কনসেপ্ট ইজের জায়গায় তখন হয়ে যাবে এবার আমি ধরো ইজটাকে বললাম না একটু আগে একজন যে মেসেজটা করেছিল উইদাউট হেল্পিং বাব লাগাও নি তো আমি বলেছিলাম যে হেল্পিং বাব না লাগালে হবে না আমি যদি বলি ও ঠিক করছে হি রিপেয়ারিং দ্য ফ্যান এবার ও ঠিক করছিল এটাকে কিভাবে বলবে করছের জন্য আলাদা ইংলিশ নেই আর করছিলর জন্য আলাদা ইংলিশ নেই এটা এই কনসেপ্টটা তো বুঝতে পেরেছো দৌড়াচ্ছের জন্য আলাদা ইংলিশ নেই আর দৌড়াচ্ছিলামের জন্য আলাদা ইংলিশ নেই সব কটার ইংলিশ এগুলোর আলাদা আলাদা ইংলিশ নেই কিন্তু ইংলিশে সেন্টেন্স বানাতে যখন যাব তখন আমি দৌড়াচ্ছিলাম আই ওয়াজ রানিং আই ওয়াজ রানিং সো রানিংটা চেঞ্জ হচ্ছে না আই আমি দৌড়াচ্ছি আমি দৌড়াচ্ছি আই অ্যাম রানিং সো কনসেপ্টটা বোঝো এম আর ওয়াজ এই দুটোকে যদি সরিয়ে দিই আমি দৌড়াচ্ছি আমি আই দৌড়াচ্ছি রানিং আই রানিং তাহলে আমি দৌড়াচ্ছিলাম এটা কিভাবে বোঝাবো আই দৌড়াচ্ছিলামের জন্য তো আলাদা ইংলিশ নেই তাহলে তো বোঝাতে পারবো না সো আই রানিং আই রানিং দুবারই আই রানিং হয়ে যাবে 
সো এই জন্য ইংলিশে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি কেউ কিছু থেকে থাকে সেটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব কেন বলি কেন হেল্পিং ভার্ব লাগিয়ে আমি জিনিসটা বোঝাতে পারবো কোন সময়ে কাজটা চলছে ওকে সো অ্যাম লাগিয়ে দিলে এখানে হয়ে যাবে বর্তমানে চলছে আই অ্যাম রানিং কারণ রানিং চেঞ্জ হচ্ছে না দৌড়াচ্ছির জন্যও রানিং দৌড়াচ্ছিলামের জন্যও রানিং ইভেন দৌড়াচ্ছিল এর জন্যও রানিং দৌড়াচ্ছে এর জন্যও রানিং সব কিছুই রানিং কিন্তু এই ওয়ার্ডের ইংলিশ এটা না ইংলিশ হবে পুরো সেন্টেন্সটার জন্য সেন্টেন্সটা সে দৌড়াচ্ছে বা ওরা দৌড়াচ্ছে দে আর রানিং আর সে থাকলে হি ইজ রানিং ওকে সে আছে বলে হি ইজ হি আছে সে আছে বলে হি হি আছে বলে ইজ ওকে আর ওরা যদি দেই সে এর জায়গায় ওরা ওরা দৌড়াচ্ছে তাহলে দে দে আছে বলে আর ওকে দৌড়াচ্ছে দে আর রানিং ওরা আছে বলে দৌড়াচ্ছে কি বলে ওরা আছে বলে দে দে আছে বলে আর সে আছে বলে হি হি আছে বলে ইজ দে ইজ রানিং ওরকম বলবো না হি আর রানিং ওরকম বলবো না দে আর রানিং হি ইজ রানিং কথা একটাই ওরা দৌড়াচ্ছে সে দৌড়াচ্ছে বা ওরা দৌড়াচ্ছেন সে দৌড়াচ্ছে উনি দৌড়াচ্ছেন ওনারা দৌড়াচ্ছেন যাই বলি না কেন দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছেন দৌড়াচ্ছে কাজের প্রকৃতিটা একটাই বর্তমানে কাজটা চলছে বর্তমানে কাজ চলছে বা বর্ত অতীতে কাজ চলছিল সব জায়গাতেই রানিং তাহলে ডিফারেন্সিয়েটটা কিভাবে করব বোঝাবো কিভাবে যে আমি দৌড়াচ্ছি আর আমি দৌড়াচ্ছিলাম বোঝাবো একটা জিনিস জিনিসের মাধ্যমে সেটাই হচ্ছে হেল্পিং বার বাংলায় যাকে বলি সাহায্যকারী ক্রিয়া সাহায্যকারী ক্রিয়া রানিংকে সাহায্য করছে এটা বোঝানোর জন্য যে কাজটা বর্তমানে বা অতীতে সব কাজ যদি বর্তমানে হয় আই অ্যাম রানিং হি দিয়ে লাগালে হি ইজ রানিং আর কাজটা যদি অতীতে হয় আই ওয়াজ রানিং হি ওয়াজ রানিং বুঝতে পারলে সো তিনটে জিনিস সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কি জিনিস হেল্পিং ওয়ার্ড সবার আগে আদারওয়াইজ বোঝাতে পারব না আমরা হি ইজ রিপেয়ারিং হি রিপেয়ারিং বললে কিচ্ছু হবে না সেন্টেন্সের মানে বেরোবে না হি ইজ রিপেয়ারিং মানে ও ঠিক করছে হি ওয়াজ রিপেয়ারিং মানে ও ঠিক করছিল হি ওয়াজ রিপেয়ারিং দ্য ফ্যান ও ফ্যান ঠিক করছিল হি ইজ রিপেয়ারিং দ্য ফ্যান ও ফ্যান ঠিক করছে এরকম না যে করছে আর করছিল আছে বলে এর মানে ইজ আর ওয়াজ না সময়টা বোঝানোর জন্য ইজ আর ওয়াজ হি ইজ রিপেয়ারিং দ্য ফ্যান ও ফ্যান ঠিক করছে সময়টা বর্তমান বলে ইজ আর হি ওয়াজ রিপেয়ারিং দ্য ফ্যান ও ফ্যান ঠিক করছিল ঠিক করছিল এখানেও রিপেয়ারিং করছে এখানেও রিপেয়ারিং আলাদা কিভাবে হচ্ছে সময়ে ইজ আর ওয়াজ এর মাধ্যমে সো বর্তমানে এম বা ইজ বা আর ডিপেন্ডিং অন দ্য সাবজেক্ট কে করছে তার উপরে ডিপেন্ড করে আর অতীতে বললে ওয়াজ আর ওয়্যার এই ছিল পুরোপুরি কনসেপ্ট যে তিনটে জিনিস আরেকবার বলে দিই কন্টিনিউয়াস টেন্স যার প্রকৃতি হচ্ছে কাজ চলছে অতীতে চলছিল আমরা সামনে দেখব ভবিষ্যতে চলতে থাকবে এরকম কথাও যখন বলি সেমই কনসেপ্ট ইউজ হয় সেখানে তিনটে জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে হেল্পিং বার্ব অ্যাম ইজ আর বর্তমানে ইউজ করি ওয়াজ ওয়্যার অতীতে ইউজ করি রাইট আর একটা জিনিস কি বললাম যে প্রত্যেকটা এরকম নেচার যেখানে ইউজ হবে সব জায়গাতে ভার্বের আইএনজি ফর্ম ইউজ হবে আইএনজি ফর্ম ইউজ হবে ওকে ভার্বের আইএনজি ফর্ম দ্যাটস ইট হু আই হোপ এই চল্লিশ মিনিট যতটা এফোর্ট দিয়ে কনসেপ্টটাকে বোঝালাম একটাই ভিডিও টার্গেট ছিল কনসেপ্টটাকে বোঝানো যারা বেসিকে আছো আর প্লিজ যারা মনে করো যে কোনো বন্ধু বান্ধব যারা ইংরেজি শিখতে চায় বেসিক লেভেলে আছে ভিডিওটা পার্সোনালি হোক গ্রুপে হোক শেয়ার করো আর এরকমভাবেই যদি এক একটা কনসেপ্ট বোঝো বিলিভ মি নট ইভেন হান্ড্রেড একশোটাও কনসেপ্ট নেই এরকম যেগুলো শিখ যেগুলো জানতে হবে তোমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে উইদ ইন মানে এরকম ধরনের কনসেপ্ট ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশ থেকে ষাটটা কনসেপ্ট ওকে তার মধ্যে টেন্সের কথা যদি বলো মাত্র সাতটা টেন্স আমি বলে দিয়েছিলাম শুরুতেই এই সিরিজের শুরুতেই বারোটা টেন্স শিখতে হবে না ওকে তিনটে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার তিনটের মধ্যে আবার সিম্পল কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো তিন চারে বারো না এতগুলো দরকার পড়ে না প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ম্যাক্সিমাম সাতটা টেন্স দিয়ে কথা বলতে জানলে তুমি সমস্ত কথা বলতে পারবে ওকে সো অলরেডি আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মানে সিম্পল প্রেজেন্ট হয়ে গেছে সিম্পল পাস্ট হয়ে গেছে এখন কন্টিনিউয়াস চলছে সো তিনটে অলরেডি চলছে আর বাদ বাকি চারটে আমরা করে নেব সামনের দিন ওকে সো তিনটের মধ্যে শুধু তিনটে নয় ওকে ওকে সো প্রেজেন্টে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট শিখেছিলাম সিম্পল পাস্ট শিখেছি রাইট দুটো হয়ে গেছিলো এখন কন্টিনিউয়াস যখন কভার হবে তিনটে টেন্স কভার হয়ে যাবে শুধু এই কন্টিনিউয়াসের কনসেপ্টটাতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস সো তোমাদের এই কনসেপ্টটা শেষ হলে মানে কন্টিনিউয়াসের ভিডিওগুলো শেষ হলে 
टोटल पाँच टेंस हो जाए मात्र और दोटो टेंस बाकी थको कि एक थको परफेक्ट टेंस परफेक्टर मध्य अब तीन टे जिन तीन टे छोटो छोटो टेंस शिखे नेब ओके मेनलि इम्पर्टेंट प्रेजेंटर पास फ्यूचर का खूब बेसि व्यवहार करी ना सो मेनलि इम्पर्टेंट प्रेजेंटर पास तरपर परफेक्ट बस परफेक्ट कंटिन्यूस एत बेसि इम्पर्टेंट ना परफेक्ट कंटिन्यूस समस्त कथागुल कंटिन्यूस बोझाते परि स्पोकन इंग्लिशे परफेक्ट कंटिन्यूस दरकार पड़े ना परफेक्ट कंटिन्यूस छाड़ाओं समस्त कथा एज इट इज बोझाते पर जो कंटिन्यूस यूजा भलोक बुझे नहीं सो पुरो तीनटे टेंस मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पुरो तीनटे टेंस छाड़ा तुम इंग्रेजी कथा बोलते पर जो कंटिन्यूस टेंस आज के जो कन्सेप्ट बोल बोल और आगामी तीन चार्टे भिडियोते कन्सेप्ट नहीं चलते थक भिडियोगो तुम भलोक देखे प्रैक्टिस कर नाओ तो टोटाल छा टेंसर क्ज हो जाए कन्सेप्ट बुझे ओके सो नाउ इट्स योर टर्न जो कत समय और कत एफोर्ट तुम्हें दे तुम्हार होमवर्क थक आजकल भिडियोर होमवर्क जे जा जा बुझले ये जिनटा कि निजे भाषा लिखे निजे भाषा लेखार पर यह स्ट्राक्चार दिए सबजेक्ट एम इज आर पास वज वेर प्रेजेंट एम इज आर पास वज वेर व्यवहार कर जे जे क्ज तुम बाड़ी करो तुम्हार मा कर तुम्हार बाबा कर तुम्हार भाई तुम्हार बंधु तुम्हार बोन करते कर ओके okay, ना कर सीम्पल प्रेजेंट कर कर रखम को माराना कर भाई कर बन कर सीम्पल स्ट्राक्चार यूज कर सबजेक्ट एम इज आर प्रेजेंटे वज वेर पास प्लस बिफोर लागिए प्रत्येक क्या सेंटेंसगुल बनिए फिलो ट्राई टू मेक एटलिस थार्टी सेंटेंस त्रिसटा सेंटेंस आगामी दिन क्लस और डिटेल्स स्ट्राक्चार दिए कन्सेप्ट के एगिए नहीं जाब आशा करी ए भिडियो तुम्हारे हेल्पफुल आपनी थकले सबा इंग्लिश कथा बोलते पर नसिमा मिठू थैंक यू सो माच हमारो यही आशा जो सबा जान इंग्लिश कथा बोलते पर इंग्लिश जान को बैरियर ना हो तुम्हारे क्लस भलो लागे क्लस करी बाट कि मन रखते पर क्यों ए रकम क्यों है एम डी इमन इमन ओके इमन तुम्हें एकटाई टपिक दी वन्स एट ए टाइम एकटाई तुम्हें आगामी छ मास निजे निजे एक कमिटमेंट दाओ एक प्रतिश्रुति दाओ जो आगामी छ मास रोज एक कन्सेप्ट बुझब और वोटार जथेष पर प्रैक्टिस कर दे दू घंटा प्रैक् एक कन्सेप्ट बुझे एक भिडियो देखले दैट्स इट सेकेंड भिडियो और देखते हो कन्सेप्टे जा जा शिखे एगुलो के लेखो लेखे एगुलो के बलार प्रैक्टिस करो और पशापाशी आध घंटा त्रिस मिनट कम पक्षे त्रिस मिनट बसी हम चल्लिस पैंतालिस मिनट एक घंटा अब्दि करते पर त्रिस मिनट शार प्रैक्टिस करो कि शोना कथा शोना इंग्लिशे कथोपकथन शा जे इंग्लिशगुल बुझते पर एशियन एक्सेंटे इंडियन एक्सेंटे कथा है से तुम्हार जेको इंटरेस्टेड टपिके से स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी फिलोसफी सैकोलजी एनीथिंग जेको कि होते कमेडी इंग्लिशे जो है सेगल शोन सो डेलि आध घंटा चल्लिस मिनट शोार प्रैक्टिस एक भिडियो देखो एक कन्सेप्ट बुझो ओके जो एक कन्सेप्ट से ही कन्सेप्ट प्रैक्टिस करो और शोना जा खुशी शोन जा किचू शो साथ ही एक भिडियो एक कन्सेप्ट जा बुझले एटार प्रैक्टिस करो छ मास कर देखो बिलिव मि भूलबे ना एक दिन भूले जा दिन भूले जामार मन हे भूले जा ब्रेन एतटा कि दुरबल नए ओके एक जिन जो ब्रेन के रोज रोज प्रैक्टिस करा थे ये कि अभ्यस अभ्यस कराते थको ए अनेक स्मार्ट हम एर टाइट ओके गिगा बट टाइटर मेमोरि सब मन रखे क्यों तुम्हें प्रैक्टिस निरंतर एवरीडे प्रैक्टिस करते आई उश अल द बेस्ट एवरी वन टेक केयर अफ योर सेल्फ टेक केयर अफ द पीपल अराउंड यू निजे ख्याल रेखो चारदी के सवार ख्याल रखो और कीप लार्निंग सामथिंग निव एवरीडे रोज नतून किस शेखो एंड शेयर उथथ एवरी वन ओके कीप लार्निंग कीप शेयरिंग एंड कीप ग्रोईंग आई उश अल द बेस्ट सी यू सून इन द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर हैव ए गुड नाइट टाटा